Hello class, so this is now the next example for our discussion regarding some Euler-Bress law principle. So if you want to be updated nga sa aking mga lecture videos, please do not forget to subscribe to my channel and hit the notification bell as well as please like this video if you learn something. Okay, so sige, start na natin class dito sa ating discussion. So example number 6, the geometry of the compound beam, so this is now a compound beam, no, is given below. So, sketch the qualitative influence line for the support reactions at A, B, and D. And sketch as well the qualitative influence line for the shear and moment at A. Take note that yung C natin class is an internal pin. So, di ba, nandito yung point C natin class and this is an internal pin. While yung point A, hindi to class P na, this is an internal point. So, ito yung kinakat natin para mahanap yung shear and moment. So, gayon man, ang gustong mangyari ng problem class pinapahanap sa atin class kung ano yung magiging influence line for the reactions at A, B, and D. Tapos, influence line for the shear at E and influence line class for the moment at E. Okay? So, sige. Um, simulan na natin class yung discussion. So, dito, makinig kayo ng mabuti class dahil compound beam ito and meron tayong i-consider na internal pin. So, kapag ano, ito kasi yung isa sa pinakamahirap daw na gawa ng influence line pero actually, Madali lang naman talaga ang mga compound beams. So, sige. Um, simulan na natin na i-paste ito. Tapos, um, lagyan na natin class ng solution. Okay, so solution tayo class. So, ang una kong gagawin class is i-sketch ko yung influence line with ano for the reaction at A. di ba? So, yun class yung una kong gagawin. Influence line for the reaction at A. So, therefore, um, i-copy natin siya class, itong mismong beam natin. And I need your imagination here. Alam nyo naman na mostly um, talagang i-imagine ninyo class kung paano yung paggalaw ng biga natin. ba diba? So, halimbawa, um, i-erase natin itong portion na to. ba diba? So, erase natin. Ngayon, maglalagay ka class ng upward force dito which is ganun naman talaga di ba ang ginagawa natin kapag mga reaction di ba so anong mangyayari kung maalala nyo class supposed to be dapat hindi ito umikot class dahil may dalawang supports yung nasa kanan however meron tayo class i-consider na internal pin so this is an internal pin so yung internal pin na yun class kung mapapansin niyo halimbawa ito yung ating ano May bima ko. Tapos itong nasa gitna class, itong dalawang daliri ko, lakyan ko na nga itong picture ko. Tapos ito class, kapag itong nasa pagitan ng dalawang daliri ko, internal pin, pwede ko to class mapen. So, di ba? Umiikot yan sa internal pin. So, therefore, um, ang mangyayari, magiging ganito class. No? Ano yung magiging itsura ng inyong influence line base dito? Well, of course, this is a support. Yung B is a support and yung C is a support. Ibig sabihin, um, Diyan yung pag-ikot. Pero class, iikot nga to dahil may internal pin sa C. So, ang magiging kalalabasan yan pag ganito class. Okay. Ayan. So, ito yung ating magiging beam from A to C. But because of the internal pin here, so pag in natin, mapupunta siya dito. Tapos mapupunta siya dito. Ganito class ang kalalabasan. Kasi nga, uulitin ko, um, imagine nyo na lang class na lakihan ko ulit itong mukha ko. Hello! So, alipawa, ito yung isang portion ng beam, then ito yung isang portion. So, hindi nga ito rigid dahil connected nga siya. So, therefore, ang tendency kapag yung isa nag-bend, so magbe-bend din ito. So, may tendency class na umikot dun mismo sa internal pin connection natin. So, yun yung importance ngayon ni internal pin. And therefore, ito yung magiging itsura class ng influence line. Take note na doon sa support B and sa support D is still zero pa rin yan. So, ano yung magiging itsura ng drawing nyo for the influence line? So, therefore, drawing natin siya ngayon. So, huwag nyo munang intindihin class yung mga magnitude, no? Ang kalalabasan will be like this one, no? So, sabihin na natin na pa ganito siya. Oops! Wait lang ah. Sabihin na natin na pa ganito class. Okay? So, yan. Ito yung magre-reflect class na drawing 
for the influence line. So, this will be the influence line for the reaction at A. So, tingnan nyo naman, no? Pababa muna siya, tapos may pag-angat dito. But still, yung point A natin, nandito class. Yung point B, nandito. So, nandito din yung point C. Kung saan na-bend yung influence line class. Kasi nga, nandun yung internal pin. And lastly, nandito yung point D. ba? Diba? Sa bahaging ito yung point D. So, ganyan ang magiging effect ng internal pin. So, dahil doon, hindi na nagiging rigid ang beam natin. So, paano naman, class, yung influence line for the reaction at B? So, yung B natin, class, is nasa gitna ng ating beam. So, therefore, pag kinapi natin ulit ito, ang kalalabasan ay... I-imagine ninyo ulit, class, kung paano yung behavior ng paggalaw. But, take note, uh, matatanggal nga yung B natin. ba diba? So, wait lang. Ayan. So, tanggalin natin to And we need to apply the unit load at B mismo. So, ganyan siya. So, therefore, remember, yung A natin class at yung C, lahat yan support. So, therefore, ID, lahat yan support. So, therefore, um, dyan pa rin yung pag-ikot. And yung C class is an internal pin. So, magiging ganito class pag pinaikot mo. So, ito yung magiging geometry ng beam. Tapos, may internal pin tayo dito connected sa C class. And dito, mababagsak siya sa B. Okay, kasi nga, kung mapapansin nyo, itong kaliwa class na bahagi, iaangat ni force, so therefore gaganito siya. And makakasama yung internal pin, tapos babagsak siya ulit dito. So, this will be the behavior class of the um, influence line. So, ganitong drawing. So, ano naman yung magiging drawing niya dito? So, i-drawing muna lang siya class. Then, nasa point C tayo, no? So, therefore, kung ito yung point C, paganito siya based sa drawing natin. So, kailangan gayahin natin kung ano yung naging drawing class. So, this is point A, this is point B, this is point C, this is point D. And this will be class the influence line for the reaction at B. So, dapat nga malawak yung imagination nyo dito class. So, next tayo is for the influence line for the reaction at C. So, influence line tayo class for the reaction at C. And in that case, ikapi ulit natin to. Tapos, um, i-paste natin siya ngayon dito, class. So, sige. Lagay natin siya. Sorry. Reaction at di pala kasi yung di yung support. Sorry. So, ngayon, ang mangyayari dito, class, tanggalin mo yung support di, palitan mo siya ng upward force. Kaya lang, kung mapapansin nyo, class, itong A, E, B, C, dalawa na yung support. Tapos, di ba, rigid bar to. So, therefore, ang pag-ikot class, magaganap na lang sa C. Kasi nga, yung point C natin class is an internal pin. So, itong bahagi na lang to class ang iikot. So, in fact, ang magiging kalalabasan pag ganito siya. ba diba? Parang ganyan yung pag-ikot niya class. So, this will be the new orientation of the beam. So, ba diba dito, hindi siya may ikot dahil connected siya sa dalawang supports. So, this is a straight bar kasi wala dyan internal pin. Pero dito sa internal pin si class, pwede ka nga dyan magpa-ikot. Okay? So, may deflection of ano, directions. So, therefore, ang kalalabasan class for the influence line, this is A, this is B, this is C, and this is D. So, gayahin mo lang yung magiging itsura, ganito. So, this will be the influence line for the reaction at D. So, I hope, no, hindi nalilito. Yung ating ano class, internal pin, yan talaga yung nagiging purpose niya para mapaikot natin yung ating um, supposed to be na rigid bar. Okay, so next tayo, um, influence line for the shear at C naman tayo, class. So, influence line for the shear at C. So, sa pagkakataong ito, sorry, E. E pala. Baguhin ko na lang, class, no? Pagka-paste ko. <clears throat> so, sige, adjust natin to. So, shear at E. Ngayon, class, ang mangyayari, no? Litan ko lang to, no? move natin. So, di ba nga, kapag nag sketch tayo class ng shear at E, ang ginagawa natin is hinahati talaga natin siya dito. Tapos, uh, mag a ka ng pababa considering the left cut and pataas considering the right cut. So, dito sa baba class, dito sa kaliwa class, walang problema. Kasi, automatic, bababa yung ating um, rigid bar. So, i-imagine nyo nga siya na pababa siya. So, yun, ang ano nyo dito, class, is always imagine. 
However, dito sa kanan class, dito, iikot itong portion na to kasi may internal pin si tayo. So, ang magiging kalalabasan yan class, remember, na fixed point class yung B dahil, sorry, um, hindi gagalaw yung B dahil ano siya, support. Tapos, due to the internal pin C, ito naman class na rigid bar dito, ba diba, may rigid bar tayo dito class. Pag inadjust mo, para lang makatouch siya ulit sa D, magiging ganito class yung itsura. Okay? So, dapat, um, may imagine nyo nga kung paano yung paggalaw due to the um, ano, shear load. So, therefore, i-sketch ulit natin yan. So, may pababa ulit dito class. So, diba? Uh, pababa siya. Kayahin natin. Tapos, biglang angat. Then, biglang bagsak. Tapos, nandito siya. Then, pag ganito. So, this will be, ganyan class yung magiging itsura ng influence line based sa drawing. And this is point A, this is point E, this is point P, this is point C, and this is point D. So, this will be the influence line for the shear at E. Okay? So, I hope no nagegets nyo. Kasi nga, di ba dapat nabebend yung ating ano, a beam dito sa internal pin C. And lastly, um, for the influence line, for the moment at E, so same process din class for the case of shear. So, i-copy ulit muna natin. Tapos, um, i-paste natin siya. <coughs> Excuse me lang. And after nun, um, i-cut natin siya dito, tapos dito. Applyan natin ng convention of positive moment. So, di ba, ganyan class ang convention of positive moment. So, ang mangyayari dito sa kaliwa class, aangat dito. So, may pag-angat dyan. Kasi nga, dapat counterclockwise to. Tapos, dito naman class, sa kanan class, aangat ulit yan class, pero pag ganito. Remember that yung point B class is still a support. So, therefore, ganyan yan. Um, hindi magagalaw sa point B. And because nga of the internal pin at C, we need to consider class the internal pin at C. So, therefore, may pagbagsak sa C. Tapos, pag kinonek mo siya sa D, ayun yung magiging itsura class ng ating beam. So, kailangan mo talagang imagine kung ano yung magiging movement ni bars natin. So, therefore, pag in-sketch natin class kung anong kalalabasan ni influence line, ang ending pag ganito. Okay. So, imimimik mo lang talaga class or gagayahin mo lang yung nakita mo na magiging behavior nila. So, this will be the influence line for the moment at E. So, mag-label ka na lang ng points. This is point A, point E, sorry. Point E, point B, point C, and point D. So, ayan na class, no? Um, tandaan nyo, yung bagong knowledge natin dito class is yung internal pin nga. Okay? So, the internal pin plays a big role class in sketching your influence line or qualitative influence line. So, dito ko na class, itatapos yung ating discussion sa example na ito. So, for the last example regarding sa Mueller-Breslau principle, um, please watch the next video. And I hope nga may natutunan kayo sa ito dito sa lecture video na to class. So, bye-bye!